した恋愛っていうのはほとんど最低な恋愛しかしないんだけど<笑>そうなのまあ特に曲とか聞いてもらえばわかるようなねライズとかね、うんうん、ジエンドとかね、うん、いろいろ恋愛してきたけども、うん、過去最悪の恋愛は高一の前の恋愛かな、うん、ああそう,そうとある日本人と、うん、あの付き合ってて、うん、初めは全く興味がなかったんですよ、うん、はいはいはいただ推しの強さがすごくて、うんうんうん、推しに弱いんですよはい、で何ヶ月も何ヶ月もね「<笑>のこと好きだ」みたいな感じで言われて都合いいタイミングでなんか暇だなと思って電話したらすぐ来たりとか、はいはいはい、そういうのが続いて、はいはいはい、でとあるタイミングでなんかフェイスブックで可愛い洋服を載せてたんですよ、うん、でちょうどタイミングで私の誕生日だと、うんうんうんうん、でそれでそこに載せてた靴を買ってくれたのね、はいはいはい、誕生日の日にいきなり現れて、はい、なんかそういうこと今までされたことがなかったから、はいはいはいはい、てか物を買ってもらったことなんて一度もなかったから、うんうん、心が動かされちゃってそれで、うんうんうん、単純にで付き合うことになって<笑>まあそこからそこまでの展開が早、ね、い<笑>よくわかんないんだよなんで付き合ったのかっていうのは、うん、別にまあタイプでもなかったし、うん、なんかわからないもう速攻一緒に住んだんですよ、うんうん、私の住んでた白金の家にもう,もう毎日のように泊まってて、うんうん、で気づけばもう生活を一緒にしてて同棲になってもう同棲になってて、はい、早くも,も,う、うんうん、もう1ヶ月も経たないうちよ、うんうんうん、で彼は彼で自分の家あるんだよ、うん、でその自分の家は全く帰らないのよでも家賃を払い続けるみたいな、うん、で何が最悪かっていうと、まあ、まず酒癖がめちゃめちゃ悪いもう飲んだ時にはストップが効かない人で0か100なんですよ、うん、常に、うん、で飲んだ時にもベロベロに酔っ払って暴れるんですよなんかもうなんか,<笑>なんかあのモンスターズインクのサリーみたいな感じもうでかいのよすごくガシャガシャそうそうねもうバーこぼしたりとかもう暴れてるっていうか普通に歩いてるだけなんだけども<笑>体が大きいからもういろんなものを倒したりとか人にぶつかったりとかでも記憶がない恥ずかしいし、うん、その彼女っていう立ち位置がね、うん、でそこが入り口だったんだけど、うん、あごめん説明不足だったわ<笑>、まあ、格闘家なんだけど<笑>はいで格闘家なんだけども彼がやってるジムでじゃあクライアントを増やすために私の周りにいる友達だったりを紹介して、はい、それでパーソナルとしてもっと、うんいろいろやっていけばもっと稼ぎになるんじゃないかっていうプロデューサーの私からしてそういうのをやっていろいろ紹介してたわけですよ私の一番大親友のタニアって子がいるんだけどタニアとはもう本当中学校からの中でもう一番信用できる友達でそのタニアとタニアの周りの女の子2人と3人でじゃあキックボクシングをやろうっていう話で,でやりに行こうと思ったらその1人の子が来れなくなっちゃったでそ,そのままキックボクシング終わってもうああめっちゃ鍛えたわって思って帰った、うん、で次の週にクラブに行った時にその子が現れたのね、うん、で南も普通に仲いい子なの、うん、で話しててでいきなりタニアがねもし自分の彼氏が浮気っぽい子したとしたら知りたいって聞かれてもうそれなんか知ってるじゃん<笑>もうやだわもうそういう切り口もうなんか知ってるじゃんみたいなやだやだやだでえ何っつって実はあの時、うん来れなかったあの子が変な DM が送られてくると、うん、そのみなみの彼氏から、うん、でなんか誘いの DM っぽい感じで一応パーソナルをワンオンワンで受けたと、うん、その時もちょっと際どかったとで私はみなみちゃんに直接言いたいんだけども、まあ、嫌われたくもないしまあまあね大体そ,、ね、そういう時ってさ女を敵にするじゃん女はそうだねそう男が悪いのあんたが誘ったんでしょみたいな、ね、そうそうそうそう,そうで、うん、どうしてもそっちの全然可愛くないのにとかさ関係ないとかさ、うん<笑>行くじゃん私のほうもっと可愛いのになんでみたいな感じになるじゃん,<笑>うん,うん、うん、そこの戦いじゃないのに、うんうんうん、だから言いたくなかったんだでそこまで仲良くないしっていうところでタニアに言ってタニアが速攻私に言うわけじゃんそんな当たり前に、うんうんうん、ではと思ってでその時クラブにいたのねでまだ夜中の2時、うん、でまだ遊ぶ気満々、うん、でみんな女子で遊びに行ってもそのムードがもうガタ崩れでもここでなんか私が機嫌悪くなったりとかし,してブチ切れたりとかしてみんなのぶち壊すのは嫌だから、うん、とりあえず
、タニアに聞いたけど、その話は2人の中で終わったのよ。で、7時ぐらいのタイミングで、どんどんどんどんファイヤーが燃えて。あ、そこ来たんだ。で、もう無理だと思って。で、そのままバッつって、家に帰って。で、いて。あ、そか、家にいるんだもんね。そう。で、いて。で、てかさ、みたいな。なんか、隠してることないみたいな感じになって。てか、その一件ね、別に何かあったわけじゃないのよ。だって、その女の子がそれ止めてたから。何もなかったんだけど。その一件があるってことは絶対他にもあると思ったのよ、その時に。で、なんか隠してることあるでしょみたいな。えみたいな。何いきなりみたいな感じになって。全部知ってるから、今言うか、今別れるか、どっちかだから脅したよ。<笑>なるほど。脅したら、うん、全然知らない情報をペラペラペラペラ自分から言っちゃって。<笑>これのことかなっつって。そう。で、その一、みなみはずっと感情を抑えたままで演技をしたわけ。はいはいはいで、その一個のね、話をね、うん、あじゃあこのこと何,何々あったんだよね、みたいな話をして、うん、オッケー、じゃあ次は、感じで、<笑>どんどん聞いてった。あるかないかもわからないけど、そうそう、とりあえず、とりあえず、とりあえず。そうあるんでしょ、うん、みたいな、うんそう。それはもう知ってるけど、もう一個のやつはっていう感じで、どんどんどんどん攻めてったら、7人ぐらい出てきちゃって。<笑> 7人よ。しかもね、全員人種違うの。オリンピックじゃないんだからと思って。<笑>